অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিবেন 24 টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিবেন অ্যানালাইসিস আর সাথে আছি নুপুর চৌধুরী আর সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমাদের সাথে আজকে আছেন অ্যাটর্নি মাহফুজ রহমান স্বাগত জানাচ্ছি অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ সেই সাথে দর্শক আপনাদের যদি আইনি বিষয় অভিবাসন সংক্রান্ত কিংবা অভিবাসন সংক্রান্ত কোনো নীতির কি কি পরিবর্তন হয়েছে যে কোনো বিষয়ে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে থাকে মতামত তাহলে সরাসরি আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন আমরা সরাসরি আছি 646307928 এ নম্বরে এছাড়া সরাসরি আছি ফেসবুকে www.facebook.com/tbn24usa অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আজকে সন্ধ্যাতেই নির্বাহী আদেশ এসেছে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সেই বিষয়ে আসব তবে একজন দর্শক অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন আমাদের অনুষ্ঠান শুরুর আগেই প্রশ্নটি নিতে চাই কে আছেন দর্শক আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি ব্রঞ্জ থেকে মনির বলছিলাম জি भैया হ্যাঁ আমার একটা প্রশ্ন হইল যে প্রশ্নটা আমি এন 64 হ্যাঁ ফর্মটা ফিলআপ করছি আমি চোখে দেখি না कम्युनिकेशन करते সেক্ষেত্রে বলবো উনি আসলে একটা মারাত্মক ধরনের ভুল করেছে বলা যায় এই এই উনার সিচুয়েশন কারণ কন্ডিশন উইথড্র হওয়ার আগেই উনি সিটিজেনশিপে আবেদন করেছে হুম হুম ভেবেছে যে 3 বছর পার হয়ে গেছে আমি एलिজিবল ফর সিটিজেন বাট দ্যাটস নট ট্রু এরকম সিচুয়েশনে যারাই আছে অথবা উনি কোনো বাইরের পরামর্শ করেন নি যে নিজেই করেছে যেটা করেছে যেটা সম্পূর্ণ ভুল করেছে ওই ইমিগ্রেশন কিন্তু ইট ডাজেন্ট ম্যাটার আপনি যদি সিটিজেনশিপের জন্য আপনি দেশে 5 বছর ক্রাইটেরিয়া আছে 3 বছর ক্রাইটেরিয়া আছে এবং আপনি যদি কন্ডিশন কোনো কন্ডিশন ফুলফিল না করেও যদি ফি দিয়ে আপনি সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করেন দে উইল টেক ইওর ফিঙ্গারপ্রিন্ট দে উইল টেক ইওর ইন্টারভিউ আ রাইট তো ওরা কিন্তু তাই হয়েছে উনি আইনের যথাযথ প্রক্রিয়া অবলম্বন না করে সিটিজেনশিপের আবেদন করেছে যেটা কিনা উনাকে ফার্স্ট অফ অল কন্ডিশন রিমুভ করতে হবে তাহলে এখন কি করবেন তিনি এখন কিছু করার নাই কন্ডিশন রিমুভের যে অ্যাপ্লিকেশন চালু আছে সেটা তো চালু থাকবেই পাশাপাশি সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লিকেশন উনি ইন্টারভিউ দিতে পারে গেলে অ্যাপ্লিকেশন ডিনাই করবে উনাকে আলটিমেটলি আচ্ছা শেষ পর্যন্ত ডিনাই করবে আমরা বলছিলাম অনুষ্ঠানের শুরুতে একদম শুরুতে যে ডোনাল্ড ট্রাম্প আজকে একটি নির্বাহী আদেশ দিলেন যেটির সারমর্ম এরকম তিনি প্রতিটি বিভাগকে নির্দেশ দিয়েছেন সমস্ত তথ্য নাগরিকের অর্থাৎ কে নাগরিক কে নাগরিক না কে অবৈধ বৈধ না সমস্ত তথ্য কমার্স ডিপার্টমেন্টকে দেওয়ার জন্য তো আপনার কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে তিনি 2020 আদমশুমারিতেও এই কাজটি করতে চেয়েছিলেন একটি প্রশ্নের লিখে দিয়ে এবং সেটিও তিনি কিন্তু আজকে বলেছেন তিনি বলেছেন যে কাজটি করা যেত একটি প্রশ্ন দিয়ে সেই কাজটি এখন কঠিন এবং জটিল উপায়ে করতে হচ্ছে কিন্তু তিনি করবেন প্রশ্নটি হচ্ছে যে এই যে নাগরিকত্বের আমরা জানি যে অভয়ারণ্য স্টেটগুলো ফেডারেল যে ফান্ডিং এই বিষয়টি যেমনটি আছে কিন্তু আদো কতটা নেতিবাচক এবং আতঙ্ক সেই জায়গাটিতে কি ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হবে না সেটা সেই কারণে কিন্তু দেখেন আদালত থেকে কিন্তু সরাসরি কিন্তু गवर्नमेंटের এগেইনস্টে কিন্তু রায় দিয়েছে যে আপনার আদমশুমারির মধ্যে সিটিজেনশিপের যে প্রশ্ন দেওয়া যাবে না এটা অবশ্য যুক্তিসঙ্গত কারণে কিন্তু আদালত এটা আপনার এই সরকারের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে কিন্তু আমাদের প্রেসিডেন্ট কিন্তু সেটা উনি আপনার এই স্বেচ্ছায় কিন্তু সেই রায় মানতে রাজি না উনি যেভাবে হোক উনি ওনার এই পজিশনটি ওনার যেই ভোটার আছে তাদের কাছে দেখানোর জন্য হলো উনি আসলে এই ধরনের একটা সিচুয়েশন তৈরি করছে এবং বিভিন্ন জটিলতা তৈরি করছে ওনার প্রশাসনে আমার মতে এবং আতঙ্ক তৈরি করার জন্য এক ধরনের সেই সৃষ্টিটি করার চেষ্টা করছেন কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে ফোনে কে আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম 
আমি মাহফুজুর রহমানের সাথে একটু কথা বলতে চাই জি অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আছেন বলুন প্রশ্নটি করতে হবে ভাইয়া ঝটপট প্রশ্নটি হলো আমার দুইটা প্রশ্ন একটা হলো যেন আমার 2007 এর জানুয়ারিতে আমার বাইবেলের জন্য अप्लाई করেছি এখন এটা কত সালে এই চলতেছে আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো আমি কি বলে তারা ওই যে ইট পাটে লেটার পাটে যে এটা আর কি কি বলে এটা মানে मन रिक्वेस्टर रिन्यूरि छोटे আপনার 10 বছর পেরিয়ে গেছে হঠাৎ করে মনে হলো 5 6 মাস পার হয়ে গেছে স্টিল আপনি কিন্তু রিনিউর জন্য সাবমিশন করতে পারেন তারা কিন্তু আপনাকে কার্ডটি রিনিউ করে দিবে সেটার জন্য খুব হার্ড এন্ড ফাস্ট রুল যদি আপনি আমেরিকায় থাকেন আর বিদেশে বাইরে না থাকেন আর সিটিজেনশিপের যে রুল এটা কিন্তু আপনার ইমিগ্রেশন লতেই কিন্তু আছে যখনই আপনি এলিজিবল হবেন ডোন্ট বি লেট সাথে সাথে কিন্তু আপনার যখনই আপনার এলিজিবল হবেন উচিত হবে আপনার যদি অন্য কোনো আপনার অক্ষমতা না থাকে অসমর্থতা না থাকে ডিসকোয়ালিফিকেশন না থাকে আপনি কিন্তু সাথে সাথে কিন্তু সিটিজেনশিপের প্রক্রিয়ার জন্য শুরু করা উচিত আরেকজন আছেন আমাদের সাথে কে আছেন হ্যালো সালামু আলাইকুম আসসালাম আমি আরশাদ বলছিলাম জামাইকা থেকে জি ভাই প্রশ্নটি আমার মায়ের অ্যাকচুয়ালি সিটিজেনশিপে নেয়ার সময় হয়ে গেছে फर्म मैरिड चिल्ड्रेन से प्राय दस बारो बच्चों मत समय लगे 
যেটা কিনা এখন মার্চ 2007 এ যারা আবেদন করেছিল তাদের ভিসাগুলো প্রসেস করছে কারণ ওই ক্যাটাগরিতে কিন্তু খুব একটা লিমিটেড অ্যামাউন্ট প্রতি বছর সারা বিশ্ব থেকে ভিসা ইস্যু করে अराउंड 20000 যে টোটাল কোটা থেকে তো এটা ভেরি স্লো প্রসেস মানে কোটা থাকে এই এটারই যদি একটু সম্পূরক প্রশ্ন যদিও আমরা এটি প্রায়ই করি মানুষ জন প্রশ্ন করে যে যদি গ্রিন কার্ড দিয়ে একুশ বছরের নিচে কতদিন লাগে অবশ্যই আনমেরিট হতে হয় সেটি আমরা জানি আর একুশ বছরের উপরে হলে কতদিন লাগে রাইট গ্রিন কার্ড যারা ধারে তারাও কিন্তু তাদের সন্তানদের জন্য আবেদন করতে পারে আর যারা একুশ বছরের নিচে থাকে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে ভেরি ইন্টারেস্টিং হচ্ছে বর্তমানে এই মাসে এটা কারেন্ট কিন্তু মানে আপনার যদি আজকে যদি কারো অ্যাপ্রুভাল হয় দে ক্যান কাম ইন ভিসা প্রসেস শুরু হয়ে যেতে পারে এখন শুধুমাত্র আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি অ্যাপ্রুভ হতে যত সময় লাগে বলা যেতে পারে আচ্ছা হ্যাঁ আর যারা 21 বছরের এটিতে লেন্দি কমে গেছে মনে হচ্ছে সময় কোনের জায়গায় হ্যাঁ এটা এটা আসলে টাইম টু টাইম বিভিন্ন সময় আমরা আগে বিভিন্ন সময় আলাপ করেছি এটা হচ্ছে গ্রিন কার্ড ধারে তার স্পাউস এবং আন্ডার 21 চিলড্রেন तो क्षेत्र में प्रायरिटी क्या गत एक मास आगे क्योंकि दुई बचर आढ़ाई बच्चों समय लागे एन शुदुम्र एप्रुवते जो समयटुकु लागे एरपर कहते साथ ही कारेंट आओ कंकार विषय हे जो समय आरोप पीछन दिखे बैक करते कारण से सम्पूर्ण स्टेट डिपार्टमेंट अपना क्योंकुलेशन ऊपर डिपेंड कर सारा विश्व के कतगुलो एक कैटेगर भिजा ता इश्यू कर भविष्य फोरकस्ट कर सीचुएशन तैरी कर तो देखा जाए जो कारेंट है एक हिज एक आर एप्लीकेशन पड़े जा हिरिक पड़े जाए तक आर एट पीछन दिखे चले जाए तक जरा एक बचर ऊपर ग्रीन कार्डधारी और आनमेरिड तर क्षेत्र में 2013 কেস চলছে প্রায় 4-5 বছর সময় লাগে আরেকজন আছেন ফোনে আমাদের সাথে কে আছেন জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি কি বিয়া বলছিলাম এটনে শেখ সালাম আলাইকুম আমার কোশ্চেনটা হলো আমি 2004 থেকে আমেরিকাতে অবস্থান করতেছি রেগুলার ট্যাক্স পে করতেছি আমার কোনো স্ট্যাটাস নাই আর আমার একটা 3 বছর 3.5 বছর একটা আমেরিকান সিটিজেন বাচ্চা আছে ছেলে তো এখন কি আমি ইমিগ্রেশনে কোন আমি এবং আমার ওয়াইফ কোন ইমিগ্রেশনে কোন সুযোগ সুবিধা পেতে পারি কি বলবেন আর ও বিস্তারিত কিছু জানার আছে তবে সেনসিটিভ জিনিস আমরা না বলি মনে হচ্ছে যে হয়তো বা ওয়াইফ আর একই সিচুয়েশন থাকতে পারে কিন্তু উনি যেটা বলেছে যে শুধু বাচ্চাটি ইউএস সিটিজেন আছে तो ये जेनारे एतटुकू बोलते अबियसलि उन्नी को अभिज्ञ एटर साथ परामर्श कर डिटेल्स और आसले उन्नार को पदटी सठीक है तो उन्नार क्षेत्र में सीचुएशन हाँ थकते फर एक्साम्पल एक सिनारियो बोलते उन्नी जदि को आईनी प्रक्रिया ना थे एखो को प्रकार को प्रसिडिंगस ना जाए को डिपोटेशन अर्डर ना थे उन्नी क्यों टेक्निकाली उनार चिल्ड्रेन जदि को मेडिकल अथवा अन्न को सीचुएशन थे उन्नी क्यों आसले कैंसिलेशन और प्रिमोवल प्रक्रिया जो पे इच्छा कर जो लंग टाइम रेसिडेंस पशापी अपनार क्लोज रिलेटिव यूएस सीटीजन वो हार्डशीप देखिए क्योंकि कैंसिलेशन और प्रिमोवल प्रक्रिया जो पे तो क्षेत्र में उन्हें अटोनिर साथ आलाप करते हैं विषय मैं व्यक्तिगत भाव परामर्श नहीं जी टेलीविजन में वॉल्यूम ठीक कोमी है प्रश्न ठीक उठता है अबे जी सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम हेलो हेलो आपने के प्रश्न ठीक झटपट उठते हैं अबे ना लेकिन तो लाइन ठीक है तो जाबे जी अस्सलाम वालेकुम अमन नाम शाल हूँ मैं जामिके ठीक है बोल जी प्रश्न ठीक प्रिय दर्शक बार बार बोली अपनी टेलीविसन टी तक ही सुनबें जो आप उत्तर दीब प्रश्न शुरार समय टेलीविसन शुने এবং আপনাদের জন্য কারণ আপনার প্রশ্নটি যদি আমরা ভালো করে শুনতে পারি তাহলে আমাদের এখানে যিনি সম্মানিত অতিথি আছেন তিনি ঠিকভাবে সেই তথ্যটি আপনাকে দিতে পারবেন কে আছেন এই মুহূর্তে আমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি লিংকন বলছি আমি জামাইকা থেকে জি লিংকন ভাই প্রশ্নটি আমার কোশ্চেন আছে আমার বাবা মা মানে বাংলাদেশে আসা যাওয়া করতে আছে 6 থেকে 7 ইয়ার্স तो उन्हें बेशिदे ऐकना थाके ना उनके बॉस लोग दो ही मास तीन मास इगोरा थाके 
এবার কতদিন হইলে ওনার সিটিজেনশিপ এর জন্য মানে एलिজিবল হবে एप्लीকেবল করার জন্য আচ্ছা কি বলবেন সিটিজেনশিপে যে বেসিক রুল আপনার ফিজিক্যাল রেসিডেন্সি সেটা হচ্ছে দেখতে হবে যখন উনি ডিসাইড করবে যে আমি সিটিজেনশিপের জন্য আবেদন করব ওনাকে দেখতে হবে লাস্ট 5 ইয়ার্স এর মধ্যে উনি ফিজিক্যালি 2 এন্ড হাফ ইয়ার্স আমেরিকা ছিল কিনা এবং কোন সময় 6 মাসের বেশি আমেরিকা থাকে নাই এই রুলটি ফলো করলে উনি বুঝতে পারবে আসলে উনি एलिজিবল হচ্ছে কিনা এবং উনি সেইভাবেই কিন্তু আমেরিকা থাকা শুরু করতে পারবে আরেকজন আছেন আমাদের সাথে কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি ফ্লোরিডা থেকে ফাতিমা বলছি জি ফাতিমা আপা আমার একটা প্রশ্ন ছিল আপু মানে কেউ কি এখানে আসার পর গ্রিন কার্ড পাওয়ার আগে দেশে ফিরতে পারবে আসার পর গ্রিন কার্ড হাতে না পাওয়া জি না পাওয়া গ্রিন কার্ড হাতে না পাওয়া তারা দেশে ফিরে যেতে পারবে হ্যাঁ অনেকে আসে গ্রিন কার্ডটি অনেক সময় দেরিতে আসে ইমার্জেন্সি দেশে যাওয়ার প্রয়োজন হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু কোন ব্যক্তি যখন এই দেশে প্রবেশ করে ইমিগ্রেন্ট ভিসা নিয়ে ওনাকে কিন্তু একটা টেম্পোরারি ওয়ান ইয়ার পারমিশন দিয়ে থাকে পাসপোর্টে আচ্ছা তারপরও যদি দেশে যেতে চায় লোকাল ইউএসএস অফিসে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে পাসপোর্টে এন্ডোস করে যাওয়াটা হচ্ছে সেফ আচ্ছা মানে উপায় আছে হ্যাঁ আছে যাতে বাধা নেই যেতে যেতে পারবে ওখানে প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে হবে কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি ব্রুকলিন থেকে বলছি আমার নাম বাবলু জি যে আমার ওয়াইফ গ্রিন কার্ড ধরে আসছে আজকে 3 বছর ওকে ওর মায়ের জন্য বাবা ই করতে পারবে গ্রিন কার্ড আর দিয়ে আপনার ভিজিটিং কার্ডে করতে পারবে এটা একটু জানার জন্য কল দিছিলাম গ্রিন কার্ড দিয়ে বাবা মায়ের জন্য আবেদন করা যায় কিনা গ্রিন কার্ড দিয়ে এমনিতে বাবা মার জন্য ইমিগ্রেন্ট ভিসা আবেদন করা যায় না কিন্তু আপনার ভিজিট ভিসার জন্য তো আপনি যে কেউ আবেদন করতে পারে সেই ক্ষেত্রে গ্রিন কার্ডধারী প্যারেন্টসের জন্য আবেদন করতে কোনো বাধা নেই আমাদের ফেসবুকেও অনেকে প্রশ্ন করছেন জাগিরদারের একটি প্রশ্ন আমরা নিতে চাই গ্রিন কার্ড নবায়ন করতে কোথায় আবেদন করতে হয় ফি মাপ করা যায় কিনা কি কি দলিল জমা দিতে হবে এটা নির্দিষ্ট ইনস্ট্রাকশন আছে ইউএসএস ওয়েবসাইটে ওখানে ওটা সেন্ড করতে হয় আর ফি অবভিয়াসলি ওই অ্যাপ্লিকেশনে মাপ করার ব্যবস্থা আছে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অবলম্বন করে সেটা মাপ করার জন্য রিকোয়েস্ট করতে পারে আর ডকুমেন্টের মধ্যে অবভিয়াসলি ওনাকে গ্রিন কার্ড কপি সাবমিট করতে হবে আমাদের আরেকজন আলাউদ্দিন জর্জ তিনি প্রশ্ন করেছেন 2006 সালের ডিসেম্বরে अप्लाई করেছিলেন তার ভাইয়ের জন্য কতদিন লাগবে तरह গ্রিন মানে अप्रूव হইছে আপনাদের সবকিছু জমা দেওয়া হইছে এখন যদি ওই কারিনটা কি ওর স্বামীর জন্য কি মানে এখন কি ওই কেসটা কি স্টপ করতে পারবে আচ্ছা না যে কোনো অ্যাপ্লিকেশন যদি চালু করা হয় এবং পরবর্তীতে যদি রিলেশনে এবং যে কোনো কোনো অসুবিধা হয় কেস কিন্তু উইথড্র করা যায় একদম শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত উইথড্র করা যায় তো কোনো বাধা নেই আচ্ছা উইথড্র করা যাবে আরেকজন আছেন কে আছেন এই প্রশ্নটি নিয়ে আমরা বিরতিতে যাই কে আছেন আমাদের সাথে জি আমি কাশেম বলছিলাম ওর সাইড থেকে জি কাশেম ভাই জি আমার একটা প্রশ্ন ছিল মাহবুবের কাছে করুন প্রশ্নটি করুন জি প্রশ্নটা হলো আমার फादर ইন ল এখানে এক নাগরে চা বছর ছিলেন বা কিছুদিন আগে দেশে গিয়ে এসো মাসের বেশি দেশে ছিলেন এখন আসছেন উনি কি 5 বছরের ভিতরে স্থিতি জানার জন্য अप्लाई করতে পারবেন নাকি आवेदन करते छमिका 
ওই সময়টুকুতে উনি আমেরিকার রেসিডেন্সি পরিত্যাগ করেনি দ্যাট মিন্স হচ্ছে ওনাকে শো করতে হবে ওই সময়টুকুতে উনি এখানে আপনার রেসিডেন্সি হাউস মেনটেন করেছে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট মেনটেন করেছে ট্যাক্স পে করেছে জব থাকলে জব থেকে লিভ নিয়েছে পুনরায় এসে আবার জবে যোগদান করেছে এইসব কাগজপত্র যদি দেখাতে পারে তাহলে উনি কিন্তু ছয় মাসের যেই রুল আছে সেটা কিন্তু এক্সামশন জন্য ক্লেম করতে পারে प्रश्नि जी प्रश्न मे गत मैसे इंटरभ्यूस एम्बासी ढाका एपियर होके इंटरभ्यू ने बोलिए एकुश बस एप्रिल कर माध्यम तक बला आई वन थार्टी पूरण कर नतून भाव एप्लाई कर प्रश्न हे आई थार्टी पूरण कर ले मायर जो प्रायरिटी डेट जेटा छो पूर्वे से बजाय थकबे कि ना परामर्श दिए मा तो चले आस तो ग्रीन कार्डधारी जान नतुन भाव आई वन थार्टी आवेदन कर आवेदन करते जानते जुलईमासिंग प्रक्रिया आगे जी 
যে আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে যে আমি পলিটিক্যাল অ্যাসেলম করেছি যখন প্রথমবার ওরা আমাকে এক বছরের জন্য ওয়ার্ড প্রাইভেট দেয় দেন যখন রেনুয়াল আবার করার সময় হয় তখন আবার রেনুয়াল করে আবার দুই বছরের জন্য দেয় দেন থার্ড টাইম যখন আবার এটা শেষ হয়ে যায় তো টু থাউজেন্ড এইটিনে আবার যখন করি তোরা আমাকে আবার দুই বছরের সময় দেয় তো আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে অ্যাপ্রক্সিমেটলি ওরা কি এইভাবে কি আরো সময় নেবে নাকি না আমাকে কল করবে বা এ ধরনের একটা কিছু জানার জন্য কত সালে আবেদন করেছিলেন আপনি জি পলিটিক্যাল অ্যাসাইলাম কত সালে আবেদন করেছেন আমি করেছি 2014 তে चलमान जून जुलई टूजेंडिकेशन मन तेरशन एप्रिल इच्छा कर रखते कारण দেখা গিয়েছে গ্রিন কার্ড ধরে ওভার 21 আনমেরিড চাইল্ডের সময় সীমা 1 বছর কম আবার আপনি যদি সিটিজেন হন সেটা কিনা আপনার ওভার 21 আনমেরিড চাইল্ডের আরো 1 বছর পিছনে কিন্তু উনি আবেদন করেছেন উনি উনি যেটা মনে হচ্ছে উনি অ্যাপ্রুভাল লেটার এখনো পায়নি কিন্তু ওটাকে উনি আপগ্রেড করার চেষ্টা করেছে আসলে সেই ক্ষেত্রে এজ এ সিটিজেন এই আবে চাইল্ড বললে দেখা যাবে যে আরো 1 বছর পিছিয়ে গিয়েছে তো দেখা যাবে হ্যাঁ কি অ্যাপ্রুভাল আসে হয়তো অনেক সময় আপগ্রেড করে না তো এখন অ্যাপ্রুভাল যেহেতু এখনো আসে चले आसार कथा कारण टू थाउजेंड थार्ट ग्रीन कार्ड धारी मार्च टू थाउजेंड थार्ट मन दर जो আনমেরিট ভাইয়াদের জন্য अप्लाई করছিল এটা হচ্ছে 2011 এ আমার আপু হচ্ছে সিটিজেন তো কিছু কিছু বাঙালি বলতেছে যেন আমি যদি এখন আমার মা বাবা এখানে গ্রিন কার্ড হোল্ডার তা আমি যদি এটাকে ট্রান্সফার করি আমার মার নামে তাহলে নাকি সময় অনেক কমে আসবে এটা কি আসলে একটা গুজব নাকি এটা আসলে সত্য আমি জানি না জিনিসটা সেটা যদি একটু ক্লিয়ার করতেন ওনারা কি ভাই বিবাহিত আপনি কি ম্যারিড না আনমেরিট না ভাই বোনরা কি বিবাহিত যাদের জন্য আবেদন করেছে না তার আনমেরিট তার আনমেরিট আচ্ছা এবং বয়স কত তাদের তাদের বয়স দুইজনের বয়সই লাগে 
मैटर प्रायरिटी भय विशेषकर जर कागज पत्र सरकम फिक्स तो आसले खबर डीप जो देखी डेप देखी से निर्क सीटी क्योंकि अंतर्भुक्त ना गवर्नमेंट जे ता क्यों बे नये सीटी कर प्राय तरा दुहजार आनडकुमेंटेड के टार्गेट कर निर्के से इफेक्ट पड़े से क्षेत्र में मैंने आतंकित तो हर कि असंख्य धन्यवाद एटर्नी महफुजुर रहमान शेष दर्शक अपन के असंख्य धन्यवाद जाची आगामीकाल ठीक एक ही समय देखा ये अनुष्ठान सबाई भलो थकबें